विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरस मध्ये तुमचं स्वागत आहे एक्सपर्ट ओके गायडन्स फ्रॉम एक्सपर्ट एक्सपर्ट म्हणजे कोणाला म्हणूया आपण अनुभवी ज्याच्याकडे अनुभव आहे तो एक्सपर्ट म्हणूया आपण मी असं का म्हणतोय माहितीये का का तुम्ही बारावी तर तुमचं पहिलंच वर्ष आहे माझ पंधरावं सोळावं वर्ष आहे म्हणजे माझ्याकडे काहीतरी अनुभव आहे मी काही चुका नक्कीच केल्या असतील त्या चुका तुम्ही शिकत गेलोय आणि मला आता तो माझा अनुभव एवढा झालेला आहे ओके त्यातून मी जे तुम्हाला सांगणार आहे ते महत्वाचं ठरणार आहे आता कसं असतं माहितीये का काही मुलं असतात एक्सप्रॉर्डनरी त्यांना काय गरज लागत नाही पण मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा बोललोय फाईव्ह पर्सेंट टॉपर असतात रे पण नाईन्टी फाय पर्सेंट मुलं ही तुमच्या माझ्यासारखी असतात आपल्यासारखी असतात म्हणून आपण जे करू शकतात फक्त प्रॉपर गायडन्स मिळायला पाहिजे मग आता मी तुम्हाला सांगतो अतिशय महत्वाचा हा व्हिडिओ तयार का करतो माहितीये का मी जस्ट मी तुम्हाला सांगतो काय महत्वाचं आहे रे आपल्या शेड्यूल मध्ये आपण रोज अभ्यास करतोय ना महत्वाचं काय आहे रिव्हिजन हा आर खूप महत्वाचा आहे रिव्हिजन खूप महत्वाचे किती वेळ लागतो रे काहीच वेळ लागत नाही मी तुम्हाला ना पाचच मिनिटात एका टॉपिकची रिव्हिजन करून देणार आहे पाचच मिनिटात पण हे का करतोय मी सांगू का काल मी तुम्हाला सांगतो ऑफलाईन बॅच मध्ये ऍक्च्युली मी नाईन्थ स्टँडर्डच्या मुलांना शिकवत होतो नाईन्थ स्टँडर्ड काय काय शिकवलं त्यांना माहितीये का मी यू म्हणजे युनिफाईड मास हे त्यांच्या पुस्तकातलं बघून मी त्यांना शिकवलं त्याच्यानंतर वन यू ची व्हॅल्यू किती असते वन पॉईंट सिक्स्टी सिक्स हे मी लिहिलं नाही माग बारावीची मुलं अभ्यास करत बसली होती ओके थोडे माझ्या अभ्यासाला दिवसभर मुलं बसतात आता नाईन्थची बॅच आमची छोटी असते दुपारची मुलं माग बसली होती त्यांना मी विचारलं वन यू म्हणजे काय वन यू ची व्हॅल्यू नाही सांगता आली पण हा प्रश्न किती तरी वेळा सीट आलाय मग रिव्हिजन असते तर सांगता आलं असतं की नाही मग वन यू ची व्हॅल्यू असते वन पॉईंट सिक्स्टी सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी फोर ग्रॅम बर का ट्वेंटी सेव्हन घेतलं तर किलोग्रॅम बर मी हे नाईन्थच्या मुलांना शिकवलंय बर मी त्यांना एक शिकवलं की वन यू म्हणजे वन बाय ट्वेल्थ इंटू मास ऑफ वन सी ट्वेल्थ कार्बन आयटम आणि त्यांना सांगितलं हे सगळं ट्वेल्थला आहे पुन्हा सांगू का तुम्हाला त्यांना मी रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे काय शिकवलं आणि रेजिस्टिव्हिटी आणि कंडक्टन्स एकमेकांचा रेसिप्रोकल असतात हे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ला आलंय म्हणजे हे दोघं एकमेकांचा रेसिप्रोकल आहेत चार मार्काला नीट सारख्या एक्झाम मध्ये आलंय पण ज्याची रिव्हिजन असेल त्याला जमेल ना बघा ना ट्वेंटी ट्वेंटी टू ला आलाय प्रश्न हा बर मग आता मी तुम्हाला सांगू का मी तुम्हाला बोललो तसं की नाही सगळे सोपे पॉईंट आहेत रे आता बघा आपण आता अगदी इथं जेवढे किती वाजत मी ते बघितलं किंवा मी ऍक्च्युली स्टॉप वॉच चालू करतो ओके मोबाईल मध्ये ओके एक सेकंद फक्त ठीक आहे स्टॉप वॉच आणि मी आता स्टार्ट केलंय ओके इथं मी चला सोल्युशन या टॉपिकची रिव्हिजन घेतोय ओके सोल्युशन मध्ये कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे मी पहिला फॉर्म्युले सगळं रिव्हाइज करणार आहे मी एवढं जर लिहिलं तर तुम्हाला आलं पाहिजे पाय बी इक्वल्स टू हे बँड ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन आहे इक्वल्स टू कोण सांगा एन आर टी मग पाय इक्वल्स टू कोण एन अपॉन व्ही एन अपॉन व्ही म्हणजे सी सी आर टी ओके बर हे पहिली झाली कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आता दुसरी डेल्टा टी बी आठवतोय का फॉर्म्युला सांगा डेल्टा टी बी म्हणजे इथं काय येणार थाउजंड इथं के बी इथं डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आणि एन टू डब्ल्यू वन ओके अरे पण डेल्टा टी बीच्या डेफिनेशन साठी मला असं लिहिलं पाहिजे के बी इन टू एम नाईन्थ स्टँडर्डच्या मुलांना मी रेजिस्टिव्हिटीची डेफिनेशन शिकवली आता हे जरा वेळ लागणार बघा स्टॉप वॉच कडे जरा बाजूला बघूया कारण मी एक्सप्लेन करतोय मग आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए असं रेजिस्टिव्हिटीची डेफिनेशन त्यांच्या पुस्तकात आहे फॉर्म्युला मग रेजिस्टिव्हिटी इज डिफाइंड ऍज रेजिस्टन्स पण हे दोघं इक्वल केव्हा असणार जेव्हा याची व्हॅल्यू वन असेल तेव्हा वन म्हणजे युनिट मग रेजिस्टिव्हिटी इज डिफाइंड ऍज रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर हॅव्हिंग युनिट लेन आणि युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया युनिट म्हणजे वन की नाही मग नाईन्थच्या मुलांना मी शिकवलं बघा ही डेफिनेशन पण तशीच आहे इलेव्हन इन बॉइलिंग पॉइंट ची जर डेफिनेशन पाहिजे असेल दॅट इक्वल्स टू ही व्हॅल्यू पण केव्हा याची व्हॅल्यू वन असेल तर मग मोल इलेव्हन कॉन्स्टंट इज डिफाइंड ऍज इलेव्हन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्युस्ड बाय वन मोलल सोल्युशन झाली की डेफिनेशन तयार ओके बर आता लक्ष द्या जसं डेल्टा टी बी आहे तसं डेल्टा टी एफ लिहू शकता तुम्ही मग डेल्टा टी एफ चा दुसरा फॉर्म्युला लिहू का मी के एफ इन टू एम पहिला हा आहे तसं लिहा फक्त के बीच्या ऐवजी के एफ येणार आहे ओके बर अजून एक क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आली रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर म्हणजे पी वन नॉट मायनस पी वन अपॉन पी वन नॉट दॅट इक्वल्स टू एम वन डब्ल्यू टू आणि एम टू डब्ल्यू वन बर हे सगळे जे फॉर्म्युले आहेत ना हे सगळे नॉन इलेक्ट्रोलाइट साठी आहेत 
इलेक्ट्रोलाइट असेल तर आयन तयार होणार आहेत तिथं फक्त तुम्ही काय करायचं एक फक्त करून दाखवतो तुमचा जसा फॉर्म्युला असेल ना राईट साईडला फक्त वॅन्ट ऑफ फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करा संपलं बट वॅन्ट ऑफ फॅक्टरनं आठवलं की आ इक्वल्स टू सॉरी आय नाही हा अल्फा इक्वल्स टू सांगा अल्फा इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय एका मुलाला मी उभा केलं बरं का त्यानं कसं सांगितलं बघा प्रतिकला उभा केला होता मी तो म्हटला अल्फा इक्वल्स टू तू काय म्हणला माहितीये का आय मायनस वन आणि लगेच म्हणला नाही म्हणला अरे बरोबर आहे ना मग अल्फा इक्वल्स टू फॉर्म्युला आहे माहितीये का आय मायनस वन बट डिनॉमिनेटर सांग म्हणलं तुला आठवलंच नाही का नाही रिव्हिजन नाही आहे मग आय मायनस वन अपॉन एन मायनस वन अल्फा इक्वल्स टू ओके आय मायनस वन अपॉन एन मायनस वन लेक्चर सुरू असताना ना मी तुम्हाला सांगतो मी लगेच मनीषला फोन केला माझ्या मुलाला पुण्यात त्याचं कॉलेज संपलं होतं मी त्याला म्हटलं अल्फाचा फॉर्म्युला सांग मला इन टर्म्स ऑफ वॅन्ट ऑफ फॅक्टर तो ना सेकंद सांगितलं आय मायनस वन अपॉन एन मायनस वन पण नाईनच्या मुलाने मला विचारलो मनीष दादाला एवढं कसं लक्षात राहत आहे मी त्यांना विचारलं तो सतत रिव्हिजन करतो मी आता हे फॉर्म्युला त्याला विचारला म्हणजे हा त्याची रिव्हिजनच झाली ना मी तुम्हाला सांगू का मी ठरवलंय की मुलांना जास्तीत जास्त प्रश्न विचारायचे ओके आणि मुलांना पण सांगितलंय नाही आलं ना सगळं रिव्हाइज करा संपले ना एवढेच तर फॉर्म्युले आहेत ना या टॉपिक मध्ये अजून असेल की राऊट्स लॉ फॉर वोलटाईल मग तो कसा होतो बघा तुम्हाला माहित आहे की पार्सल प्रेशर इक्वल्स टू पी वन नॉट डॉट एक्स वन असं होतं की सांगा बघू ओके कुठे जास्त फॉर्म्युले आहेत सांगतो मी स्टॉप वॉचला थांबवतोय तीन मिनिटं झाली तुमच्याशी बोलता बोलता रिव्हिजन झाले तुम्ही काय करायचं करा आता सोल्युशन रिव्हाइज करा टॉपिक चाल आजचं टार्गेट ओके सहा ते साडेसात तुम्ही अभ्यास करताय की नाही सोल्युशन रिव्हाइज करून टाका आणि फक्त आणि फक्त सॉल्व प्रॉब्लेम तेही कुठून बघा संघर्ष बॅच मधून मी बहुतेक फ्री कंटेंट दिलेला आहे आय थिंक बघा चेक करतो मी तुम्ही बघा ओके सॉल्व प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेशन विथ लॉक टेबल दिलंय बरं आता एक गंमत काय करायचं सांगू तुम्हाला मी हे सगळं झाल्यानंतर ना एक्झरसाइज मधले न्युमेरिकल पण एकदा रिव्हाइज करा रे बाळनो एक्झरसाइज मधले न्युमेरिकल एकदा रिव्हाइज करा ठीक आहे मग मा आजचं मा टार्गेट काय आपलं मी सोल्युशन तुम्हाला करायला सांगितलं रिव्हाइज ओके बर तेवढंच झालं बास का नाही मी तुम्हाला सांगतो अजून काम देणार आहे तुम्हाला फिजिक्स मध्ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया ही कन्सेप्ट रिवाइज करा मी तुम्हाला सांगतो या ऑब्जेक्ट पासून स्टार्ट करा तुम्ही रिंग त्याच्यानंतर डेस्क स्पियर मग स्पियर दोन आहेत हॉलो आणि सॉलिड सिलिंडर त्याच्या फॉर्मुले डिस सारखेच येणार आहेत त्याच्यानंतर रॉड आणि पॅरल ऍक्सेस आणि परपॅन्डल ऍक्सेस वापरून टँजेट इन द प्लेन टँजेट परपॅन्ड टँजेट परपॅन्डल प्लेन टँजेट इन द प्लेन चे फॉर्म्युले करा कराच खूप महत्वाचं आहे ते खूप महत्वाचं आहे ठीक आहे हे केमिस्ट्रीचं काय सांगितलंय सोल्युशन टॉपिक करायला सांगितलंय रोटेशनल काय हे सांगितलंय ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो मॅथ्स दुसरं काय नाही जगदाळे सर तुम्हाला इंटिग्रेशन प्रोव्हाइड करताय तेवढं बास होईल आणि लगेच डीपीपी पण सॉल्व करायला घ्यायचं ओके मग खूप छान अभ्यास होतो रे अरे आपल्याला तेच तर करायचं आहे ना तुम्ही असं हे करू नका रे वैतागू नका बाप कधी करायचं किती करायचं हा हेच करायचं हेच करायचं लाईफ चेंज होईल तुम्ही म्हणाला आम्हाला काय नोकरी वगैरे करायची ना मी बिझनेस करणार आहे तुम्हाला सांगतो नीट लक्ष द्या मी तुम्हाला सांगतोय तुमच्या ते लक्षात येत आहे का बघा किती वेळा घडले बरं का ट्रेडिंग मी बघतो बरं का मुलं येतात बरं का जुने विद्यार्थी म्हणतो सर तुम्हाला माहिती आहे का हा स्टुडंट मी म्हणतो नाही माहिती त्याचे उड ट्रेडिंग जोरात करतो तो मार्केट मधून एवढा पैसा कमवतो तो दुसरं काय करायची गरजच नाही आहे इथंच माणूस चुकतो बरं का मी किती वेळा बघितलंय आपण आरामात पैसे कमवायचं बघतो मी लहान होतो ना तेव्हाच एक स्कीम तुम्हाला सांगतो बरं का मुंबईतली हा तो जो स्कीम करणारा होता की नाही तो बेस्ट तुम्हाला माहिती आहे बेस्ट त्यात तो कंडक्टर होता साधा तो स्कीम काय आणली होती माहितीये का एका महिन्यात पैसे डबल एका महिन्यात डबल अरे एका महिन्यात पैसे डबल कशी होतील पण तो काहीतरी कारण सांगायचं आम्ही तुमचा पैसा इकडे गुंतवतो तिकडे गुंतवतो तिथं जबरदस्त रिटर्न मिळतात पैसे डबल मग काय झालं त्यावेळेस माहितीये का ऍक्च्युली एवढ्या लोकांनी त्यात पैसे गुंतवायला सुरुवात केली होती की अक्षरशः ना पोत्यात पैसे भरत होते लोक ते मग काय झालं तुम्हाला रिअलिटी सांगतो समजा एकानं एक लाख भरले नेक्स्ट महिन्यात त्याला दोन लाख मिळणार पुन्हा दोन लाख भरले त्याच्या पुढच्या महिन्यात त्याला चार लाख मिळाले मग एवढी हाव सुटली होती ना लोकांना लोकांनी घर दार विकले होते लक्षात घ्या सोनं तारण ठेवून कर्ज घेऊन त्यात पैसे गुंतवले होते पण तिसऱ्या महिन्यात त्यांची डबल झाली नाही ती टीम गेली पळून फसले लोक बरं असं बऱ्याच वेळा घडतं मी तुम्हाला का सांगतो माहितीये का मी बघतोय बरीचशी मुलं अभ्यास सोडून ना म्हणतात मी काही हे करणार नाही मी आपलं स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे कमवणार असे 
तिथं पण आरामात काय मिळत नाही आहे तिथं पण रिसर्च आहे तिथं पण बऱ्याचशा गोष्टी आहेत नशिबाचा पार्ट आहे लक्षात घ्या समजते मी तुम्हाला काय सांगतो त्यामुळे हेच करायचंय हे आहे ना हेच आपलं नशीब आहे इथनच आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायचे जेव्हा प्रामाणिक प्रयत्न करू ना तेव्हा लाईफ आपल्याला योग्य ठिकाणी घेऊन जाईलच हा ट्रेडिंग मध्ये पण करोडो कमवतात मला माहिती आहे पण ते कष्ट पण तेवढे घेतात आरामात काही मिळत नाहीये डोक्यात ठेवा ठीक आहे मग आरामात काही मिळत नाही हेच आपलं आजचं वाक्य लक्षात घ्या कष्ट घ्यायचे ऑल द बेस्ट धन्यवाद